हेलो स्टूडेंट्स वेरी वॉम गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज हम अपने इस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ कॉलरेशन ला को आगे करेंगे हम चार एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं जो लास्ट एप्लीकेशन इसकी रहती थी दैट इज़ हाउ टू फाइंड आउट द आइनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बाई यूजिंग कॉलरेशन ला तो हम उसी की बात करेंगे तो बच्चे देखिए यहाँ पे मैंने वाटर की कंडक्टिविटी ऑलरेडी मेंशन की हुई है कि वाटर की कंडक्टिविटी 5.54 पॉइंट फाइव फोर इंटू टेन स्पा माइनस एट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है उसी प्रकार से अगर हम बात करें लेमडा एम नोट एच पॉजिटिव की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर पर मोल एंड लेमडा एम नोट फोर ओ एच नेगेटिव दैट इज इक्वल टू वन नाइन्टी नाइन पॉइंट वन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है यहाँ से हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू कॉलेश ला अगर मैं वाटर की लेमडा एम नोट निकाल सकती हूँ क्योंकि ये दोनों के सम के बराबर होती है मीन्स लेमडा एम नोट एच पॉजिटिव एंड लेमडा एम नोट ओ एच नेगेटिव विच विल इक्वल टू फोर नाइन्टी प्लस वन नाइन्टी नाइन एट फोर एंड फाइव मीन्स दिस वन फाइव फोर एट पॉइंट सेवन साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल इनवर्स के इक्वल आती है ठीक है अब हमारे पास एक रिलेशनशिप और है कि लेमडा एम नॉट दैट इज इक्वल टू कप्पा इन टू वन थाउजेंड बाई मे मोलरिटी मीन्स अगर मैं लेमडा एम मुझे मालूम है तो यहाँ से मैं मोलरिटी निकाल सकती हूँ तो मोलरिटी किसके बराबर हो गई कप्पा इन टू वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई मे लेमडा एम नोट अब हमारे पास ये भी है ये भी है तो अगर आप यहाँ से सोल्व करेंगे दैट विल फाइव पॉइंट फाइव फोर इंटू टेन एस पा माइनस एट इंटू वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई मे फाइव फोर एट पॉइंट सेवन दैट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट जीरो वन इंटू टेन एस पा माइनस सेवन मोल्स पर लीटर मोल्स पर लीटर दैट विल कम आउट टू बी दिस ठीक है अगर मैं देखूँ मोलैरिटी किसकी है एच टू ओ की मीन्स यहाँ पर एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन और ओ एच नेगेटिव दोनों की ही कंसनट्रेशन कितनी है इतनी है तो अगर हम यहाँ से इनको कैलकुलेट करें वन पॉइंट जीरो वन इंटू टेन एस पॉ माइनस सेवन एट दैट विल कम आउट टू बी टेन एस पॉ माइनस फोर्टीन जो जिसको हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड के डब्ल्यू मीन्स आइनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो इस तरीके से हम यहाँ से आइनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी डिटरमाइन कर सकते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं था लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने एप्लीकेशन पढ़ ली कि इसकी कि हाउ टू डिटरमाइन कॉल रेशा अब हम इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे किससे रिलेटेड रिलेटेड टू द कॉल रेशा एंड इट्स एप्लीकेशन दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ बी एस ओ फोर एट टू नाइन्टी एट कैलविन इज थ्री पॉइंट सेवन दिस वन एंड वाटर की कंडक्टिविटी गिवन है लैमडैम नोट बी ए टू पॉजिटिव का एस ओ फोर टू नेगेटिव का गिवन है आपसे पूछा हुआ सोल्यूबिलिटी डिटरमाइन कीजिए ग्राम्स पर लीटर में और बैरियम का मोलर मास प्रोवाइडेड है तो आप बच्चे यहाँ पर अगर देख रहे होंगे कप्पा फोर बी ए एस ओ फोर दैट इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सेवन फाइव एट इंटू टेन एस पा माइनस सिक्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ठीक है आप यहाँ पे देख रहे होंगे कप ऑफ वाटर भी आपको गिवन है विच इज इक्वल टू दिस वन ठीक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि अब अगर मुझे बी एस ओ फोर की सोल्यूबिलिटी निकालनी है तो मुझे इस कप्पा का क्या यूज करना है वट इज के कंडक्टिविटी ऑफ एच टू ओ ये क्या चीज इस क्वेश्चन में गिवन है तो बच्चे इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक टॉपिक देखेंगे वट इज कंडक्टिविटी वाटर वट इज कंडक्टिविटी वाटर देखिए अगर आपने ध्यान दिया हो जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डिटरमाइन करेंगे चाहे वो बी एस ओ फोर है चाहे वो कोई और सोल्ट है ठीक है तो ओबियस है हम उसका एक्व सोल्यूशन लेकर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं मीन्स जो कंडक्टिविटी आती है वो किसी भी प्योर सोल्ट की कंडक्टिविटी नहीं आती है उसमें कुछ कंडक्टिविटी एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव के कारण भी आती है क्योंकि एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव भी आयनाइज होता है जब आप क्या करते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन करते हैं किसी का भी तो वाटर का भी डिकम्पोजिशन होता है तो इट्स मीन दैट यहाँ पे जो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर है इस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर को अगर मैं इस कंडक्टिविटी में से माइनस कर दूंगी तब मेरे पास प्योर बी की कंडक्टिविटी निकल कर आएगी 
अब आप कहेंगे कि मैम ये तो हमें सिर्फ इसी क्वेश्चन में देखने को मिला या किसी एक दो क्वेश्चन में ही हमें कंडक्टिविटी ऑफ वाटर प्रोवाइड होती है ठीक है मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं होता क्यों क्योंकि एक्चुअली में जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो वहाँ पर जो वाटर यूज़ करते हैं दैट वाटर इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी वाटर उस वाटर को कंडक्टिविटी वाटर बोलते हैं एंड व्हाट इज़ कंडक्टिविटी वाटर द वाटर व्हिच इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिपीटेड डिस्टिलेशन ऑफ वाटर बाय यूजिंग के एम और के यानी कि ऐसा वाटर जिसके कारण जो कंडक्टिविटी है वो ना के बराबर हो जाए हमें मालूम है कि अगर वाटर बिल्कुल ज़्यादा प्योर होगा तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा तो जो वाटर है उसको रिपीटेड डिस्टिलेशन से बिल्कुल प्योरीफाई कर लिया जाता है ताकि उसके कारण एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव के कारण कंडक्टिविटी आए ही ना इसीलिए जो कंडक्टिविटी आती है हमारी वो प्योर सॉल्ट के कारण आ जाती है तो बट अगर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर गिवन है तो हमें सिर्फ इतना सा करना है कि जो कंडक्टिविटी सॉल्ट की गिवन है उसमें से वाटर की कंडक्टिविटी को माइनस कर देना तो बट इज कंडक्टिविटी वाटर दैट इज द वाटर विच इज प्रिपेयर बाय विच इज प्रिपेयर बाय रिपीटेड डिस्टिलेशन ऑफ वाटर रिपीटेड डिस्टिलेशन ऑफ वाटर सो दैट बाय यूजिंग भी लिख सकते हो बाय यूजिंग लिटल अमाउंट ऑफ के एम एन ओ फोर और के ओ एच दिस वॉटर हैव कंडक्टिविटी इक्वल टू ये जो कंडक्टिविटी इसकी आती है ये अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट फोर इंटू टेन स्क्वायर माइनस एट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर आती है थ्री पॉइंट फोर इंटू टेन स्क्वायर माइनस एट ओम तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू आपको वन पॉइंट थ्री सिक्स गिवन है तो ये कोई फिक्स नहीं है कि कितनी होगी वो डिपेंड करेगा किसी भी पर्टिकुलर साल्ट पे कि वहाँ पे उसकी कंडक्टिविटी कितनी है ठीक है तो कंडक्टिविटी वाटर ऐसा वाटर जो कि रिपीटेड डिस्टिलेशन से बनाया गया हो ताकि उसके कारण जो कंडक्टिविटी हो वो ना के बराबर कंसिडर की जाए इसलिए मोस्टली क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता अगर गिवन है तो हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि इसमें से इसको माइनस कर देना अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास टर्म आएगी दैट इज़ वन पॉइंट थ्री सिक्स माइनस करेंगे तो ये आ गया एट नाइन थ्री पॉइंट टू यानी कि टू पॉइंट थ्री नाइन एट इंटू टेन स्पॉ माइनस सिक्स ये हमारी क्या आ गई दिस इज द कंडक्टिविटी फोर पॉइंट थ्री होती दिस इज फोर पॉइंट थ्री फोर पॉइंट थ्री इंटू टेन स्पॉ माइनस एट ठीक है बच्चे तो अब हम हमारे न्यूमेरिकल पर आते हैं वट इज दिस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर दिस वन ठीक है मीन्स अब हमारे पास लैमडा एम एच टू ओ हम डिटरमाइन कर सकते हैं सॉरी बी एस ओ फोर लैमडा एम नोट फोर बी एस ओ फोर डिटरमाइन कर सकते हैं करिए दिस प्लस दिस सिंपल गिवन है लैमडा एम नोट एच पॉजिटिव प्लस लैमडा नोट ओ एच नेगेटिव तो ये हो जाएगा वन वन जीरो प्लस वन थ्री सिक्स पॉइंट सिक्स विच इज इक्वल टू सिक्स सिक्स और फोर और टू टू फोर सिक्स पॉइंट सिक्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दैट इज बी ए एस ओ फोर की हमारी क्या आ जाएगी लैमडा एम नोट अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन है लैमडा एम नोट इज इक्वल टू कप्पा इन टू वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय मे मोलैरिटी और स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट के लिए मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू सोल्यूबिलिटी ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी तो आपके पास बच्चे ये भी है ये भी है सोल्यूबिलिटी हम निकाल सकते हैं तो सोल्यूबिलिटी किसके बराबर हो गई कप्पा विच इज इक्वल टू वन पॉइंट सॉरी विच इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री नाइन एट इंटू टेन स्पॉ माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड डिवाइडेड बाई मे टू फोर सिक्स पॉइंट सिक्स तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी सोल्यूबिलिटी अगर हम इसको सोल्व करेंगे ठीक है मान लिया सोल्यूबिलिटी हमारी एक्स मोल्स पर लीटर आ गई ठीक है क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है ग्राम्स पर लीटर में डिटरमाइन कीजिए अगर हमें क्वेश्चन में ग्राम्स पर लीटर में गिवन है तो मोल्स पर लीटर सीधी सी बात है मोल्स को अगर हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं जिसके भी पूछिए उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी ए एस ओ फोर का मोलर मास जो आएगा वो आएगा वन इसका होता है सल्फर का होता है थर्टी टू प्लस सिक्सटी फोर दैट विल कम आउट टू बी टू तो अगर मैं एक्स को 233 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो ग्राम्स पर 
लेटर में आ जाएगा तो किसी भी क्वेश्चन में ध्यान से रीड करिएगा कि आपको ग्राम्स पर लीटर में पूछी हुई या मोल्स पर लीटर में पूछी हुई मोल्स पर लीटर में डायरेक्ट आ जाएगी ग्राम्स पर लीटर में डिटरमाइन करने के लिए हमें उसके मोलर मास से जितना भी आएगा टोटल सम करके सोल्ट का उससे मल्टीप्लाई करना लेट वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जीरो मोलर फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन इज दिस वन मीन्स हमें लेमडा एट एनी कंसनट्रेशन सी किसकी फॉर्मिक एसिड गिवन है विच इज इक्वल टू 4.61 पॉइंट सिक्स वन साइमन मीटर स्क्वेयर पर मोल ठीक है देन क्वेश्चन में कहा है कि कैलकुलेट पी के ए क्या डिटरमाइन कीजिए पी के ए डिटरमाइन कीजिए और लेमडा एम नोट एच पॉजिटिव और ये हमें गिवन है एच सी ओ नेगेटिव तो सबसे पहली बात तो हम लेमडा एम नोट एच सी ओ ओ एच निकाल लेते हैं बाय एडिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस गिवन टू एस विच इज इक्वल टू 34.96 प्लस 5.46 5.46 टेन विच विल इक्वल टू फोर फोर टू साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल That is the lambda m note of एच सी ओ ओ एच ठीक है लेमडा एम नोट ये हमारे पास है टेनिक कंसनट्रेशन सी देखिए एक रिलेशन हमने पढ़ी है कि अल्फा किसके बराबर होता है लेमडा एम सी डिवाइडेड बाई मे लेमडा एम नोट यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा अल्फा डिटरमाइन हो जाएगा करिए फोर पॉइंट सिक्स वन डिवाइडेड बाई मे फोर्टी पॉइंट फोर टू दैट विल बी द अल्फा ठीक है यहाँ से हमारा सिंपल क्या निकल जाएगा अल्फा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फा क्या है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोशिएशन फिर एक एप्लीकेशन हमने करी थी कि हम डिसोशिएशन कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं विच इज इक्वल टू डिसोशिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या रिलेशनशिप थी कि ये जो के ए होता है ये हमारा सी अल्फा स्क्वेयर वन माइनस अल्फा के बराबर होता है चलो हम इसको कर भी देते हैं हमारे पास फॉर्मिक एसिड है अगर आप इसको एनाइज करेंगे दैट विल गिव एच पॉजिटिव प्लस एच सी ओ ओ निगेटिव ठीक है इसकी कंसनट्रेशन सी है इनिशियली इन दोनों की कंसनट्रेशन जीरो है किसी कंसनट्रेशन पर किसी टाइम पर ये सी अल्फा बन गया ये सी अल्फा बन गया ये रह गया होगा सी माइनस सी अल्फा और जब हम इसको सोल्व करेंगे वन माइनस अल्फा हमें मालूम है के ए किसके बराबर होती है इसकी कंसनट्रेशन इसकी कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय में इसकी कंसनट्रेशन मींस सी अल्फा सी अल्फा डिवाइडेड बाय में सी इंटू वन माइनस अल्फा और जब हमने इसको सोल्व किया था ये हमारे पास बचा था सी अल्फा स्क्वायर बाय में वन माइनस अल्फा इज इकल टू के ए दिस वन अगर ये वैल्यू बहुत थोड़ी आती है तो हम इस अल्फा को नेगलेक्ट कर देते हैं और यहाँ हमारे पास जो रिलेशनशिप बच जाती है दैट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ठीक है बच्चे यहाँ से हमारे पास कंसनट्रेशन जो गिवन है मोलैरिटी 0.25 और अल्फा आप यहाँ से डिटरमाइन करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा के ए विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू फोर में फोर इसका स्क्वायर तो इसको जब आप सोल्व करेंगे यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा के ए अब हमें निकालना तो पी के ए है और हमें मालूम है वट इज़ पी के ए पी के इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन ठीक है ना सॉरी पी के इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ के ए वट इज़ पी के ए दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ के ए तो यहाँ से जो भी आपकी के ए आई है मान लीजिए मैं अज्यूम ऐसे ही कर रही हूँ बिना कैलकुलेशन के कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आप कर लीजिएगा खुद से मान लीजिए वैल्यू वन पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन एस पॉम माइनस फोर आ रही है तो वट इज़ पी के ए पी के ए इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट थ्री फोर इंटू माइनस लो ऑफ माइनस फोर ठीक है इसको सोल्व करने के लिए आप इसको सेपरेट कर सकते हैं हैंडलिंग या तो मैं किसी एक वीडियो में अलग से आपको लोगरिथम कैसे डिटरमाइन करना है वो आपको बता दूंगी तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं लोग को सोल्व करके पी के ए निकाल सकते हैं ठीक है लोगरिथम अगर आपको नहीं आता है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए एक वीडियो छोटी सी पाँच सात मिनट की हम हाउ टू फाइंड आउट लोगरिथम हाउ टू फाइंड आउट एंटी लोग हम ये डिस्कस कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है हमें गिवन है 298 नाइन्टी पर कंडक्टिविटी इस सोल्यूशन के गिवन है ये 
लेमडा एम सी मोलर कंडक्टेंस हमसे पूछा हुआ है अल्फा हमसे पूछा हुआ है डिसोशिएशन कांस्टेंट हमसे पूछा हुआ है एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन हमें प्रोवाइड है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेमडा एम सी कैसे डिटरमाइन करने हैं कप्पा हमारे पास गिवन है वन पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टेन एस पावर माइनस फोर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोलैरिटी हमारे पास गिवन है जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर एंड लेमडा एम सी हम निकाल सकते हैं कैसे लेमडा एम नोट सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव प्लस लेमडा एम एच पॉजिटिव विच इज इक्वल टू थ्री फोर्टी नाइन पॉइंट वन प्लस फोर जीरो पॉइंट नाइन उल्टा लिख दिया मैंने आप देख लेना नाइन और वन फोर्टी प्लस नाइन दैट इज टेन जीरो नाइन और थ्री मीन्स थ्री नाइन्टी हमारे पास क्या आ गई लेमडा एम नोट साइमन लिख सकते हैं मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ये हमारी आ गई मोलर कंडक्टिव एट एनी डाइल्यूशन सी एच थ्री सी एच लेमडा एम नोट फॉर एनी सोल्यूशन ठीक है लेमडा एम सी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है कप्पा इंटू वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय में मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन लेमडा एम सी अगर मुझे चाहिए कप्पा हमारे पास गिवन है वन पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टेन एस पा माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय में थाउजेंड डिवाइडेड बाय में जीरो पॉइंट जीरो वन ये गिवन है बच्चे इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये तीन चार जीरो चली गई दैट विल बी सिक्सटीन पॉइंट फाइव दैट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ये हमारी क्या आ गई लैमडा एम सी अब लैमडा एम नोट हमने निकाल दिया लैमडा एम सी हमने निकाल दिया ये हम निकाल चुके हैं अब हमसे पूछे अल्फा अल्फा के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है लैमडा एम सी डिवाइडेड बाई मे लैमडा एम नोट अब लेमडा एम सी हमारा ये रहा दिस वन सिक्सटीन पॉइंट फाइव और लेमडा एम नोट हमारे पास कितना है थ्री नाइनटी तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फा ठीक है फिर नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है क्या डिटरमाइन करना है वी हैव टू डिटरमाइन के ए अब के ए के लिए हमें मालूम है के ए किसके बराबर होता है इट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर वन माइनस अल्फा किसी भी एसिड के लिए फिर से वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था बिल्कुल सेम तरीके से हमें डिसोशिएशन दिखाना है बिल्कुल सेम तरीके से सी अल्फा सी अल्फा यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ से आप अल्फा कैलकुलेट करिए बच्चे और यहाँ पे कंसनट्रेशन पे के ए सी कंसनट्रेशन है हमारी 0.01 पॉइंट जीरो वन इन टू अल्फा स्क्वेयर जो कि कितना है सिक्सटीन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई मे थ्री नाइन्टी इसका स्क्वेयर और वन माइनस सिक्सटीन पॉइंट फाइव बाई मे थ्री नाइन्टी तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा डिसोशिएशन कॉन्स्टेंट के ए अगर इस क्वेश्चन में भी हमें पी के ए पूछा होता तो हम क्या करते यहाँ से जो के आता उसका नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए निकाल देते हैं ठीक है तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी कंसेप्ट है कि इसका खोल रशिज लाका हो जाए या फिर इससे पहले जो कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चन है उन सब का तो प्रैक्टिस करिए बच्चे मिलते